Hello everyone, welcome to my YouTube channel. <coughs> so in this class, we are going to discuss about architecture of lungs as purification system. <coughs> in the previous class, we have given an introduction to the whole uh, module and especially lung gas purification system. We discussed about how lung works, what is the function of the lung and how exactly the, the gas exchange filtration and uh, moisturization and as well as gas exchange takes place in briefly we have explained it in the introduction topic as an introduction for the lung okay so in this particular topic we are uh, that was a quick recap so in this particular topic the architecture of lungs as purification system we are going to discuss okay architecture of lung in the sense we are have we are going to discuss about this part okay this particular part okay whatever the lung has got um, the different parts and all that we will see okay so architecture of the lung is designed to maximize surface area for the very efficient gas exchange so if you understood my uh, previous uh, introduction class you will be you know, will be knowing how effective work how important work the particular lung is being doing so far so in order to the major function is filtration uh, moisturization that is happening in the nose and mouth and filtration and noise moisturization happening through the trachea and where gas exchange is happening inside the lungs now this lungs okay has to be you know since the gas exchange should occur so lungs has to be has to have a large surface area that's why we are having the lung as like this okay the surface area is very huge okay see this is how the lungs looks like it's like you can see uh, no, the maximum surface area you will get here okay why we need maximum surface area because the maximum uh, more the surface area more the uh, uh, you know gas exchange phenomena understanding so if the surface is more more a gas exchange can occur so that's why now the architecture of the lung is designed to maximize the surface area for efficient gas exchange to, in order to have efficient gas exchange proper gas exchange we need to have uh, we need to have more surface area and see the nature how beautifully it has been designed okay so those who believe in god they speak about god and uh, all the other stuff and those who believe in science also they are amazed you know but no one can have you know just because of evolution or just because of you know like big bang something kind of thing these things will not happen because to make one particular iphone there are thousands and millions or you know hundreds of thousands of engineers are there okay yet it cannot function any one program as our human body does okay so it can perform a particular narrow down but uh, you know more tasks but not as durable not as like you know it's free of cost you know i'm seeing i'm talking free of cost okay if you want to talk over a phone you need to buy a phone for that a cost again and whether that particular phone is uh, will be staying for a long a life long no right so that's how the things mm -hmm. goes okay uh, that's why i call uh, the nature is amazing concept and uh, see see here it's a very you know amazing uh, you know thing to understand here we need gas exchange and gas exchange is very important for that we need more surface area and when you compare any organ inside the body okay which is not doing gas exchange since the only lung is doing gas exchange only lung is as having more surface area understanding so that's how it's, uh, it's been designed in such a way and uh, it's all i feel like it's all a kind of plan i believe in science i believe in faith in both so in both the ways it works very beautifully so that's why they are having the particular gas exchange okay it should be very efficient for that we need large surface area so now the lung is divided into several parts how we can uh, define and uh, divide this in, into several parts <coughs> sorry <coughs> based on the different, different structures we have a trachea uh, that is from here what we got in bronchi and then bronchioles and then alveoli okay let us see see this is a trachea which is coming from here this is a trachea 
okay these are nothing but these are these uh, whatever the division is happening no this is called as bronchus and these are bronchia okay these are different different uh, these are the two lungs okay this whole thing will consist as a lung so this is how it looks when it is not open and this is how it looks when it is open both way it is same inside these structures are there no these smaller structures like this 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 pathway are called as bronchiole okay where the these things are uh, the branch is happening okay and inside that there is one more thing almost like a lower part of the uh, this thing or uh, the heart where the blood exchange takes place uh, alveolus okay we are calling it as alveolus and in previous topic we discussed about how the gas exchange takes place through the to the from lung how oxygen moves into the blood that we have discussed in the previous class so that happens in alveoli with the help of alveoli through the alveoli and to the alveolar thin layer and to the uh, capillary of the blood uh, stream and then it enters the blood stream the same same thing when it goes for oxygen like this for carbon dioxide from there it comes like this from capillary to the um, uh, to the thin layer of the alveoli then alveoli okay then bronchi bronchioles then bronchia then go to the trachea and then from the nose it comes out carbon dioxide comes out understanding so this is how it looks like and this is a diaphragm okay which separates uh, which uh, gives you know separates from other parts other organs like we are having the stomach <coughs> liver and other stuff here no like that so understood so this these are the ribs okay the ribs what we see in the x-rays okay and those are nothing but ribs okay yes so ilian helta idare bandre ee topic now architecture of lungs bakke now discuss martta idive ee architecture of lung andre yenu now architecture of kidney nodidvi architecture of ella nodidvi almost architecture of every organs whatever we discussed so far ella nodidvi architecture of heart okay architecture of brain okay where we compared with the cpu then architecture of what else we studied brain eye okay like rods and cone shapes okay similarly we are seeking the architecture of lungs right so lungs andre ade tara now hege nodide ade tara nam lungs idu and architecture ide ad hege kanutte annu tara so lungs anna hege madalagide andre illi gas exchange adu kelsa idu lungs idu gas exchange maduvantaddu ee oxygen na purify maruvanta gaaliyalli oxygen na separate maagi adanna ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಕ್ಕದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇದು ಲಂಗಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಂಗನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಾಂಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಲಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೈನಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಅಲ್ವೆಲಾಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕೆಯ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಗಂಟಲಿಂದ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕೈ ಇವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರೆಡ್ ಥರ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀ
ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಿಬ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಲಂಗ್ ಇದು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡೈಫ್ರಮ್ ಡೈಫ್ರಮ್ ಅದು ಒಂಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಏರ್ವೇ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಏರ್ವೇ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಏರ್ವೇ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ದಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಸ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಕಿ ಬ್ರಾಂಕಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ದ ಲಂಗ್ಸ್ so it is lined with cilia and mucus lined with cilia and mucus are nothing but in the uh, nose we are having the nose hairs okay so those are called cilia and mucus which is through the respiratory tract we are having mucus secreting glands where it will secrete the, that mucus so that the lot of the filtration will occur there also okay that is because of the uh, what do you say <coughs> after filtration what we studied uh, yes uh, once it it goes the, the, through the nose uh, from uh, nose and mouth it will, it will it will become as a the filtration in any in initial step and then it goes to the uh, the second step where the liquidification will be there that means uh, the whatever humidification will be there that humidification will uh, occur so that this particular mucus secreting glands will be there over the all tract yeah so it holds the this thing and the finally it is nothing but gas exchange okay that will happen later so it has it is lined with the trachea is lined with the cilia and mucus secreting glands that help to filter out the harmful substances and trap them in the mucus so in the mucus only harmful subject will be there that's why whatever whenever you get cold cough and all what we do we usually we will you know with the force we will you know we will uh, take it out right like we do we do and whenever we do that within the mucus whatever the impurities are there or uh, the harmful agents are there that will be taken out understanding so which is not gone to the bronchi or uh, it is a yeah bronchi or lungs <coughs> that was about trachea here <coughs> next bronchi bronchi is nothing but uh, trachea andre enu gothaitalla trachea andre illinda hidu ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಗುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಇದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸಿಕ್ರಿಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಪ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಏನಾದ್ರು ಏನು ಇಂಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ತಂಗಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರಾಂಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ the trachea branches into two main bronchi okay so these are nothing but bronchi this one and this one okay so two main bronchi one each for lung so one bronchi will be for one lung another one bronchi will be for another lung so see this one will go for the left one this one will be for right one. understanding so like that it goes okay so these are two different lungs two different bronchi okay so now the bronchi are large airways that continue to branch into smaller airways called bronchioles so bronchi are the large airways which will continues to you know what characterize i mean what is it again branches uh,
ಬ್ರಾಂಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಕೈ ಸೊ ದಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಲೀಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಟಿಲ್ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಟೈನಿ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈನಿ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯುವರ್ ರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುನೋ ಯುನೋ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸು ಇದು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವೆಲಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ವೆಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವೆಲ ಅಲ್ವೆಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವೆಲ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಲೋಲ್ ಡೂ ಅಲ್ವೆಲ ಆರ್ ದ ಟೈನಿ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈನಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈನಿ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಏರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಟು ದಿ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ದ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಾರಿ ಅಲೋಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ರಷ್ ಟ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಲ್ವೆಲಾಯ್ so there is a close proximity is there where exactly the um, the gas will transform the, from the air whatever oxygen is there that will be transport to the blood stream and from the blood stream whatever the carbon dioxide that will be transport to the uh, this thing what is it to the bronchial okay this is how it looks like okay from here to the oxygen okay from uh, the <coughs> alveoli to the bronchia okay so that is carbon dioxide so oxygen like this carbon dioxide like this understood so that was about alveoli so alveolus alveoli and yena pa andre alli gas exchange mechanism agutte alli oxygen iddu blood ola gade hogutte amele blood alli carbon dioxide iddu horagade barutte so that's it the next topic is gas exchange mechanism of lung that we will discuss in the next class